नमस्कार एम के एन सुपरफास्ट मध्ये आपलं स्वागत देश विदेश मनोरंजन आणि क्रीडा विषयातील बातम्यांचा आढावा घेऊयात सुपरफास्ट पाकिस्तानच्या विमानाने बुधवारी भारतीय हवाई हद्दीमध्ये घुसखोरी केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तिन्ही संरक्षण दलांना पुढील कारवाई करण्यास मोकळीक दिली आहे सैन्य दलाच्या तिन्ही प्रमुखांसोबत नरेंद्र मोदी यांची बुधवारी बैठक झाली त्यामध्ये पाकिस्तानला योग्य ते प्रत्युत्तर देण्यास सैन्यांच्या तिन्ही दलांना पूर्णतः मोकळीक देण्याचा निर्णय पंतप्रधानांनी घेतला आहे भारतीय हवाई हद्दीमध्ये घुसखोरी करणाऱ्या पाकिस्तानच्या विमानांना भारतीय हवाई दलाच्या विमानाने लगेचच पिटाळून लावले होते भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांमध्ये निर्माण झालेली परिस्थिती बुधवारी विकोपास गेल्याचं पाहायला मिळालं ज्यामध्ये भारतीय वैमानिक पाकिस्तानच्या ताब्यामध्ये असल्याचं वृत्त समोर आलं तेव्हा केंद्र सरकार सैन्य दलांसोबतच देशाच्या नागरिकांमध्ये प्रचंड निराशा आणि चिंतेचं वातावरण होतं विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तानच्या ताब्यात असल्यामुळे आता त्यांना परत आणण्याच्या हालचालींना प्रचंड वेग आला आहे सोशल मीडियावरती विंग कमांडर वर्धमान यांचे फोटो व्हायरल करणाऱ्या पाकिस्तानला भारताकडून खडकवण्यात आलं आहे पाकिस्ताननं नियंत्रण रेषेवरती शस्त्रसंधीचं उल्लंघन सुरू ठेवलं आहे बुधवारी आणि गुरुवारी रात्री पाकिस्तानी सेनेकडून जम्मू काश्मीरच्या कृष्णा घाटी सेक्टरमध्ये शस्त्रसंधीचं उल्लंघन करत गोळीबार करण्यात आला रात्रभर या ठिकाणी गोळीबार सुरू होता भारतीय लष्करानेही सडेतोड उत्तर देण्यास सुरुवात केली आहे शहरी भागाला पाकिस्तानकडून लक्ष केलं जात आहे अद्याप या गोळीबारामध्ये कोणीही जखमी झाल्याची माहिती नाही गुरुवारी सकाळी जवळपास सात वाजता हा गोळीबार बंद झाल्याचं समजत आहे जम्मू काश्मीरमधील पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताला पाकिस्तानसोबत संबंध ठेवणे कितपत योग्य किंवा अयोग्य आहे यावरती विवाद सुरू आहे अनेक भारतीयांचे पाकिस्तानशी संबंध ठेवू नये असे म्हणणे आहे आपल्या देशाशी असलेले पाकिस्तानचे क्रीडा संबंध देखील तोडावे असं मतही अनेक व्यक्त करत आहेत मात्र हॉकी टीमचे माजी कर्णधार गुरुबक्ष सिंग यांनी भारताला आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेमध्ये पाकिस्तानसोबत खेळलं पाहिजे आणि त्यांना हरवलं पाहिजे असं मत व्यक्त केलं आहे भारत पाकिस्तानामध्ये निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवरती खबरदारी म्हणून विमान सेवा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता मात्र आता उत्तर भारतामध्ये विमानाचे उड्डाण पूर्वरत होणार आहे अमृतसर पठाणकोट श्रीनगर जम्मू विमानतळ बंद करण्यात आले होते सत्तावीस मे पर्यंत म्हणजेच पुढील तीन महिने प्रवासी विमान वाहतूक बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता मात्र लगेचच हा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे भारत पाकिस्तान तणावपूर्ण परिस्थितीमध्ये सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी का नव्हते असा थेट सवाल काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी विचारला आहे सरकारकडून शहीदांच्या बलिदानाचे राजकारण होत असल्याचाही आरोप विरोधकांनी केला आहे यावेळी राहुल गांधी यांनी हा आरोप केला आहे भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशामध्ये निर्माण झालेल्या तणावपूर्ण परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवरती सरकारने विश्वासात घेतले नसल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला आहे जम्मू काश्मीरमधील बडगाम येथील भारतीय हवाई दलाचे हेलिकॉप्टर कोसळले त्यात नाशिकचे स्क्वॉडन लिडर निनाद मांडवगणे हे शहीद झाले त्यांच्या पक्षामध्ये पत्नी दोन वर्षाची मुलगी बँकेतून निवृत्त झालेले वडील आई धाकटा बंधू असा परिवार आहे ते नाशिकमध्ये वास्तव्यास होते औरंगाबादच्या सैनिकी सेवा पूर्व संस्थेच्या सव्वीसाव्या कोर्सचे ते विद्यार्थी होते तिथून त्यांची निवड पुणे येथे एनडीएमध्ये झाली आणि ते हेलिकॉप्टर पायलट झाले भारतीय वायुसेनेचे विंग कमांडर अभिनंदन यांचे रक्ताळलेले फोटो आणि व्हिडिओ दाखवणाऱ्या पाकिस्तानला भारताने छापला आहे परराष्ट्र मंत्रालयाने याबाबत पाकिस्तानची कानउघडणी केली आहे बुधवारी पाकिस्तानच्या लढाऊ विमानाने भारताच्या हद्दीमध्ये घुसखोरी केली होती भारताच्या वायुदलाने प्रत्युत्तर देणं सुरूच करताच पाकचे विमान माघारी फिरले दरम्यान भारतीय वैमानिक बेपत्ता झाल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले या विमानामध्ये अभिनंदन वर्धमान हे वैमानिक होते जोपर्यंत पाकिस्तान आपल्या वैमानिकाला सोडत नाही तोपर्यंत त्यांच्याशी कोणतीही चर्चा करू नये अशी मागणी निवृत्त ग्रुप कॅप्टन दिलीप पारुळकर यांनी केली आहे बुधवारी वैमानिक अभिनंदन पाकिस्तानच्या हाती सापडले त्यांना सुखरूप परत आणण्याची मागणी देशभरामधून होत आहे दरम्यान आम्ही चर्चेसाठी केव्हाही तयार आहोत असं पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी म्हटलं होतं दरम्यान पुलवामा येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत पाकिस्तानमधील संबंध अधिकच ताणले गेले आहेत भारताच्या हवाई दलाने जैश ए मोहम्मदच्या तळावरती हल्ला केला या हल्ल्याचा भाजपला फायदा होणार असून कर्नाटकामध्ये भाजपला लोकसभेच्या बावीस जागा जास्त मिळतील असं वक्तव्य कर्नाटकातील भाजपचे नेते येदियुरुप्पा यांनी केलं आहे 
पंप्रधान नरेन्द्र मोदी ने पाकिस्तान हवाई हल्ला का निर्णय घर्व भारतीय देशप्रमा की भावना जागृत है नरेन्द्र मोदी पुनः एक बहुमत मिलना भारता के पंप्रधान विश्वास व्यक्त किया भारत और पाकिस्तान तनावा मु चिंत अमेरिके ने दोनों देश तनाव कमी करना त्वरित पावल उचलने का अपील किया है यापुढ़ एक ही सैन्य कारवाई के लिए दोनों देश धोखादायक ठरेल इशारा ही दिला दोनों देश त्वरित पावल उचलावे आट संवादा भर दयावा सलाह ही ये दिला लश्कारी हालचली तनावा की तीव्रता वेल अटल है पुलवामा में दहशतवादी हल्ला जैसे मोहम्मद या पाकिस्तान स्थित दहशतवादी संघटने का सहभाग आयाव्या की फाइल भारत ने पाकिस्तान उच्चायुक्त सोपवी है तसे पाक ने अपने हद्दे में दहशतवाद्या तसे दहशतवादी कारवाया विरोधा में तत्का कारवाई करावी अभी मगनी देखी के लिए दरमियान पाकिस्ताकून भारतीय हवाई हद्दी में बेकायदा प्रवेश के प्रकरण परराष्ट्र मंत्रालय ने पाकिस्तान समझ बजावे होते परराष्ट्र मंत्रालय ने मंटले कि पाकिस्तान की कारवाई भारत ने एक दिवस आधी के हवाई हल्लापेक्षा वेगे है भारत ने दहशतवादी संघटना जैसे मोहम्मद का प्रशिक्षण केन्द्राला निशाना बनव होता पाकिस्तान ने भारत के सैन्य तला हल्ला प्रयत्न किया कांग्रेस सहित एक विरोधी पक्ष ने अपने हवाई दला कारवाई का गर्व आयाच मटल है नवी दिल्ली में बुधवार पार पड़े विरोधी पक्षा बैठकीन सैन्य कारवाई का पाठिबा दर्शवला तसे पुलवामा हल्ला विरोधी पक्षा ने निषेध नोदला राहुल गांधी विरोधी पक्षा वती भूमिका मान ली स्वाभिमानी शेक संघटने का वर्धे की जागा देने बाबत राष्ट्रवादी कांग्रेस अध्यक्ष शरद पवार ये कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हैं भेट घेर आयाने कांग्रेस वर्तुला खड़ब उड़ाली है दरमियान य जागे कांग्रेस का दाव्या चारुलता टोकस यानी वर्धे की जागा कांग्रेस सोड़ नमें कांग्रेस पक्षश्रेष्ठी दिखा दावा कर प्रचार ही सुरू के स्पष्ट किया है स्वाभिमा शेक संघटने ने आगामी लोकसभा निवणुकी कांग्रेस आघाड़ी सोब लड़ता वर्धा बुलढाणा और हाथकलंग ने यह तीन ही जागे की मगनी के लिए भारत पाकिस्तान निर्माण तनावा परिस्थिति भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यहाँ गुरुवार होना सांगली और कोलहापुर दौरा रद्द कर शाह सांगली गणेश दर्शन और कोलहापुरा आंबेबाई से दर्शन घेर होते पुलिस ने सांगली में बंदोबस्ता की रंगीत तालीम देखी घी होती लोकसभा निवणुकी पार्श्वभूमि पर शाह यहाँ सांगली दौरा आयोजित कर ये तैयारी देखी पक्षीय पता सुरू होती मात्र सीमे वाली तनाव निर्माण शाह हाँ दौरा अखेर रद्द कर मित्राला बस स्थानका सोड़न घरी परतुणा दुचाकी रॉन्ग साइड ने खासगी बस ने चिरड़े या अपघा अभियांत्रिकी शिक्षण घेना बावीस वर्ष तरुण का दुर्दैवी मृत्यू है तो दुचाकी वाली दुसरा तरुण गंभीर रित्या जख्मी जाए जख्मी तरुण सद्या मृत्यू की झुंज देता है यह घटना मंगलवार मध्यरि हिंदू राष्ट्र चौक में घटली घटने नर चालक हा पसार होता अशोक महाड़ीक अपघा मृत्यु तरुणाच नाव है जैसे मोहम्मद का प्रमुख मसूद अजहरला ब्लैकलिस्ट करा अशा मगने का प्रस्ताव फ्रांस अमेरिका और ब्रिटन न संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति समोर मांडला है पाकिस्तान का दहशतवादी मसूद अजहर आज जैश ए मोहम्मद यह संघटने पर बंदी घाने भारताकून बयाच वर्षापस आंतरराष्ट्रीय स्तरा प्रयत्न किए आता हाथ प्रयत्नाला अमेरिका फ्रांस और ब्रिटन की साथ मिला है पाकिस्तान ताब्यात भारतीय वायुसेने का वैमानिक वीडियो वायरल कर पाकिस्तान हा भारता विरुद्ध मानसिक खेल करना चाहिए प्रयत्न करते हैं सुरक्षा यंत्र ने स्पष्ट किया है तो हा वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करना नेटिजन्स थांबाव अवन देखी कर पाकिस्तानी सैनिकांकून पांच वीडियो चित्रित कर साइकोलॉजिकल ऑपरेशन अर्थात मानसिक दबाव आने व्हाट्सअप ट्विटर फेसबुक और इंस्टाग्राम सारख्या सोशल मीडिया पर वायरल के लिए जता है अं सुरक्षा यंत्र ने संगित है पुलवामा हल्लान सद्या भारत और पाकिस्तान मध्य तनाव वाड़ता दिखता है भारत के एयरस्ट्राइक उत्तर देने का पाकिस्तान का प्रयत्न भारत ने हाणुन पड़ला है शिवाय पाकिस्तानी सैनिकांकून शस्त्रसंधि उल्लंघन देखी सुरू आन भारताकून देखी चोख प्रत्युत्तर दिल जता है दोनों देश वाड़ता तनाव पहता आता रशियान मध्यस्थि की तैयारी दर्शवी है सद्या भारत पाकिस्तान मे तनाव की परिस्थिति आम्मी बारीक लक्ष आहोत दोनों देश सारे प्रश्न शांततेने आ चर्चे ने सोड़ावे अ रशिया ने मटल है 
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या येलगार मेळाव्यामध्ये खासदार राजू शेट्टी यांनी हातकलंगणे आणि माडा लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवावी असा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना भाजपबरोबरच स्वाभिमानीच्या आव्हानाचाही सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे शरद पवार यांनी आपण माडा मतदारसंघातून लोकसभा निवडणूक लढवणार असल्याचं काही दिवसांपूर्वी घोषित केलं त्यानंतर सहकार मंत्री सुभाष देशमुख हे भाजपकडून या मतदारसंघातून निवडणूक लढवणार असल्याचं स्पष्ट झालं होतं अशातच आता स्वाभिमानीनेही रणसंघ फुंकला आहे त्यामुळे पवार यांच्या पुढे दोन आव्हानं असणार आहेत एम के एन सुपर फास्ट मध्ये तुर्तास वेळ झाली आहे इथे सामन्याची ताज्या बातम्या आणि अपडेटसाठी पाहता हा एम के एन प्रतिबिंब वास्तव त्याचा नमस्कार